en la ciudad de Trujillo, trabajadores de una empresa de seguridad que brinda servicio a los establecimientos de salud se sumaron a la movilización a nivel nacional. Ellos esperan no más atrasos en el pago de sus remuneraciones. Asimismo, exigen se les abone el pago por la CTS, entre otros beneficios. Estamos, están incumpliendo con nuestros pagos. Mírenme, hoy día ya estamos 20 de, de, de junio y, el, y, el, y la CTS que ha vencido en 15 de mayo todavía no nos hacen efectivo. Este es un tremendo abuso en contra del trabajador. Esto ya es reiterativo. Y es de los sueldos, nuestros, este, miren, ya estamos ya... A puerta de julio se viene otro sueldo, se viene la gratificación y de dónde van a sacar plata para que nos paguen, porque la empresa hoy día está de, tiene muchas deudas, tiene deudas con nuestra AFP, tiene deudas con la cooperativa La Portuaria que nos brinda este préstamos. Estamos los pagos de tiempo de los deberes mensuales, dice, de, que nos caen las deudas pendientes de, con referente al, a los hospitales COVID ¿no? y a los EPPs durante la pandemia. No lo están debiendo más o menos como 10 millones de salud de Bayern. El Sindicato Nacional de Trabajadores agregó que están cansados de estos problemas reiterativos que se suscitan en dicha empresa, por lo que esperan que la gerencia ejecutiva de salud interceda de inmediato y solucionen estos inconvenientes que perjudica a muchas familias. Para que intervenga, porque ellos son los accionistas mayoritarios de la empresa y ellos son los que colocan a los gerentes de turno, las que nos están llevando a estas condiciones caóticas del personal en estos momentos. Solicitamos la anulación del proceso de convocatoria de licitación para que está direccionado a la pequeña empresa, más no a nosotros. Personal de vigilancia señaló que son cerca de 350 familias en la región a libertad que se ven afectadas con estos atrasos en los pagos. Los trabajadores mostraron su preocupación pues señalan que esta empresa tiene muchas deudas con otras entidades por lo que temen además por las gratificaciones del mes de julio. El personal de seguridad anunció que tomarán otras acciones como una huelga nacional de no encontrar una solución por parte de la empresa privada.